送给你。哎，怎么那么不小心啊？小杨，你最近总是心不在焉的，到底怎么了？真好看，这附近没有啊，你去哪采的？你告诉我，到底怎么了？没什么，我去买东西。你这是做什么？回来了，雪儿。即便你什么都不说，我也知道你是为何而担忧。你这是？我们有一生一世可以相守的，我怎么可能吝啬这几日呢？回去吧，我陪你一起。顾花。谢谢你，雪儿，我既然已经娶了你，我就一定会遵守诺言的，一辈子都对你好。只要你开心，我做什么都行的。我答应你，我们很快就回来，继续过幸福自由的日子。什么事？压入底牢！殿下，殿下，奴婢都是为了您好。那个女人，那个女人，她不该留下，她迟早是个祸害啊！殿下，殿下！殿下，皇上有令，你不能离开王府。殿下，你们都要拦我是吗？殿下，请三思啊！请殿下三思。若你们今天要拦我，就留下我的尸体，否则，全都给我滚！殿下。将军，我是奉皇上之命接掌霍家军，你迟迟不肯接受，是决心要抗旨吗？数十年来，霍家的军队只听从霍氏族长的号令，这一代的继承人好像不姓彭吧？哼！普天之下，皆是王土；四海之内，皆是王臣。霍超，你可想清楚了？这抗旨的罪名。就算你是霍家军的副帅，也一样扛不起。<笑>你们都听见了吗？不过是从拓跋宏那儿捡了根骨头，就真把自己当成看门狗了？你，来人！霍超藐视皇命，侮辱朝臣，立刻将他拿下！立刻！全都给我住手！霍玄，彭将军，好久不见。我倒是没想到你还敢出现在这里。我不来，怕你摆不平啊。这么说，你是来帮我的？霍玄，那个薄情寡义的拓跋宏，为了自己的江山稳定。不惜在大殿上视你为叛贼，这样的人，你还要向他效忠吗？三叔，我不想帮鹏哥，也不想帮那位薄情寡义的拓跋宏
，我替你出这口气，叫他有来无回。不，三叔，如果你今天真的杀了鹏哥，就会坐实造反的罪名。到了那个时候，不光是我变成了逆贼，整个霍家都会难以幸免。那又怎么样？流言蜚语，万箭穿心，我毅然无惧。可我霍氏威名和历代的心血，绝不能损伤分毫。霍家精心训练的军队，是要在战场上建功立业，保护大魏百姓的，而非折损于这种毫无意义的内斗。若因我一人之私，连累全军将士，我就真的成了他们口中不忠不孝、不仁不义的小人。三叔，放下剑。霍玄，如果你们还认我这个主帅，就放下手中的剑。将军，霍玄可是陶将，应当立刻将他拿下。不，如果我这样做，才真正为人所不齿。彭将军，我会在三日之内做好交接，请你耐心等候。霍玄，你真舍得放弃这唾手可得的一切？从前，我为朝廷、为百姓不惜一切；今后，我只想为自己而活。玄儿。你怎么了？没事，我可能是太累了。我扶你去休息一下。不，我把最后一本名册送去给鹏哥，还有事情要交代给他。雪儿，你以前的梦想就是当千军万马的统帅，可你现在决定放弃，以后真的不会后悔吗？顾欢，做这个统帅并非我的选择。但既然做了，我便决定贯彻始终。只是没想到会落得千夫所指。现在，我想换个梦想。换个梦想？我回来再告诉你。嘿我现在就想知道。霍玄现在只想做顾欢的妻子。怎么了？为什么这样看着我？没什么，只是觉得听到这样的话，就像是在做梦。因为从来没有人和我说过这样的话，也从来没有人把我看得如此之重要。你对我而言，是这个世上最值得依靠的男人，而我。也会真诚的用一生去回报你的真心。你等我，我马上回来。雪儿，怎么了？顾欢，你这是？我在这等你。副帅，主帅真要把军队交给鹏哥吗？这不行啊，咱们都不答应。对，你再劝劝主帅吧。除了他，我们谁都不服。就是，我们不服他。别说了。霍玄向来主意很正，他决定的事情，是别人谁也劝不回来的。霍玄，我要杀了你！玄儿，你没事吧？你，火上要杀霍玄！我知道是鹏哥，我知道是他害你的。没事，没事了，我知道，我知道。放开我！雪儿，雪儿，霍玄，霍将军，是鹏哥，是鹏哥要杀雪儿。我在这儿等雪儿。杀霍玄！呀！撤！
你来！有我在，妈呀，没事的。你来！需要多长时间才可以清醒过来？伤口在腹部，才会消沉。我已经为他吃了止血药，暂时没有生命危险。但什么时候会醒过来，我也不知道。我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我出去看看。顾先生，药来了，你应该和他一起去。滚！雪儿，相信我。副帅，鹏哥带来的百名龙鳞军，如今已全部捉住，就等你一声令下，杀了他们，为主帅复仇。对，杀他们，副帅为主帅复仇。副帅下令吧。杀他们，杀他们，为主帅复仇，为主帅复仇，为主帅复仇。杀死鹏哥和一百名龙鳞军，就能为霍将军报仇了吗？你想怎么样？一个区区龙鳞军指挥使。怎么可能敢刺杀霍家军的主帅？他一定是得到了拓跋宏的命令。各位兄弟，所以霍家军真正的仇人，就应该是大魏的皇帝。无论是拓跋宏还是荣植，他们都犯下了不可饶恕的罪过。不用你告诉我，我一定。会让他们付出代价的。知己知彼，才能百战不殆。之前霍家军取胜，靠的不是武力，而是主帅的头脑。现在霍玄已经成为我的妻子了。如果你们相信我，就请把复仇一事交给我来办吧。你想怎么做？各位兄弟，你们为大卫出生入死，不计代价，有多少士兵战死沙场，再也回不了故乡了？而大卫的拓跋宏、荣植，却把你们当成细作，把你们当成敌人。他们用残忍的手段，一次次谋害你们的主帅。事实证明，忍耐给自己带来的只有屈辱和痛苦。现在。我们复仇的时候到了。下，该吃药了。我来吧。陛下，陛下，陛下，圣主王离开了平城
你说什么？射手王一路向南方去了。南方，南方，他是追着那个女人跑到刘宋去了。混账！陛下，陛下，还愣着干什么？还不快派人捉拿射手王？这，还不快去啊！是是。陛下，消消气。他竟然敢公然抗旨！真要杀了他，真非杀了他不可！啊，陛下！将军，将军，你伤得很重。还是躺下好好休息吧。顾汉呢？你说顾大夫啊，他为你采药去了，很快就回来。哎，将军，将军。重身体。是啊，疏于静而风不止。但愿皇上也要好好保重身体慢着，惠妃娘娘，你们干什么？回娘娘，这是给皇上送去等待批阅的奏章。您知道皇上现在身体不适，卧床静养，还要在这个时候来打扰他，你们俩是不想要脑袋了吗？娘娘，皇上平日里病了，奏章也从不耽误。奴才等人也是按旧例行事。行了，先搁在那儿吧。等皇上身体康复了，自然就会批阅的。这怎么了？我说的话不管用。是是，听凭娘娘吩咐。胭脂，你看见什么了？奴婢，奴婢，说话呀，结巴什么？奴婢瞧见娘娘正在替皇上整理奏章，方便，方便皇上今后批阅。聪明的人就应该知道该说什么，不该说什么。记住，管好你的嘴，否则我有的是法子叫你永远都开不了口。
哎，将军，你怎么起来了？顾焕在哪？呃，顾大夫为你采药，还没回来呢。你我还意识模糊吗？华州附近便有城镇，他为什么不去镇子里买药？可能有些药还没有买到。啊，将军，你饿了吧？先喝点清粥。我问你，古怀到底在哪儿？将军，我说的都是实话。将军，将军，收到一封密报。陛下，陛下，陛下。胭脂，你来干什么？陛下，奴婢有要紧事。要紧事？胭脂，你干什么呢？娘娘，陛下该吃药了。陛下，康王的葬礼已经布置好了，特意前来向陛下请旨，该由谁来主持？朕亲自去。那红袖明天陪你一起去。辛苦你了摄政王安在我身边的暗桩，要将我的一举一动都要报给殿下的，自然是要尽心尽力了。装死！我活着的时候，陛下何等厌弃；我死了，你却将我风光大葬。这场滑稽的大戏，我怎么能不亲眼看见就死呢？带下去吧。躺在里面的是什么人？齐恒。哼，皇兄，你可真是厉害
把朕和满朝文武都玩弄于股掌之中。你来到这里，想必也是有恃无恐吧？朕带来的龙鳞军呢？我已经把他们送到地狱去了。你敢？当然敢。我为什么不敢呢？陛下现在在我的手里，一切都可以好好商议。你为了得到皇位。请不惜和天机阁合作，简直是丧心病狂！<笑>我丧心病狂，那你呢？你抛出摄政王这个诱饵，让我们自相残杀。你为了你的皇位，不惜一切的牺牲了所有人。你做的这一切，可怕的行为，你才是丧心病狂。你说什么？我说错了吗？八皇子的生身母亲淑妃，她是怎么死的？<笑>罪魁祸首是冯太后，<笑>简直就是可笑。惠妃娘娘，惠妃娘娘，你怎么不说话呢？我猜，你应该有满肚子的话要说吧。陛下，先皇不惜让皇子们相互残杀，从中选出一位真正的王者。他坐视冯太后杀死淑妃，又让你继承了皇位。太后抚养你成人，也是你的一根软肋。可是，一旦你知道了她是一个狠毒可怕的女人，你自然要与之疏远了。没有了太后的掣肘。你才可以成为一个真正的帝王，这才符合先皇的期待啊！胡说八道！先皇明明那么疼爱岳夫人，又怎么会？你明明说过，先皇是被太后气死的呀！<笑>一个女人而已，你那位了不起的先皇啊，根本就不会放在心上。我那人那么说，不过是想将太后扯下宝座，而你选择相信，还不是因为你对太后早就心存警惕。凡是太后讨厌的人，你都要重用；凡是太后亲近的人，你都要一一除去。你的疑心病，可要比先皇的还要重啊！红秀，不要叫我的名字。我们高高在上，知道穷苦百姓怎么过日子吗？你们衣食无忧，我却要看着父亲因无钱医病而痛苦离世，而我的弟弟因饥饿偷了馒头，就被那些人给活活打死了。所以啊。所以我告诉自己，哪怕穷困潦倒、受尽屈辱，也要活着。我要活着，好好活着，往上爬，拼了命的爬到最高处。朕，朕本以为。你会是摄政王的人，但没想到，他也被你给利用了。天机阁早就在我走投无路的时候就已经找上了我，摄政王不过是我的一个踏板。摄政王是被你赶走的。摄政王是看清了你的真面目，所以才选择抛下一切，去寻求真爱了呀。他这次去，恐怕再也回不来了呢。回不来了？没错。刘宋的军队已经到了边城，而摄政王迟早都会变成一滩肉泥。这不可能！朕从未收到任何异动。你当然收不到任何异动。别忘了，这些日子。可都是臣妾在帮你处理密折呢，你我，哼
，是陛下你太轻视女儿，对霍玄、楚玉还有我，你都看错了。陛下，你把我当成一条供人观赏的锦鲤，殊不知我徜徉水中，也在盯着你呀、啊。拓跋云，你就算拿下平城，也得不到皇位。你不如好好想想，一个早有谋逆污点的亲王，又凭什么服众？我不行，但他可以啊。什么意思、啊？陛下忘啊，您若是驾崩，那臣妾诞下的小皇子就是您的一父子啊。到时候康王从中辅佐，拥立我的儿子顺利登基。那我作为新任的太后，就会顺水推舟，赦免他所有的罪过。至于天机阁，拥立有功，到时候就会成为大魏的第一圣将。此等好事，何乐而不为呢？你们这些乱臣贼子，全都该死啊！康王殿下，该做决定了。你们忘记我说过什么了吗？霍家以保家护民为己任，可你们竟然和宋人一起攻城。三叔这么做，还不是为了替你讨回一个公道？难道你忘了，先是有荣植，不顾誓言；后有拓跋宏，背信弃义。不仅仅如此，你自愿交出兵权，可是他们还是不相信，甚至于让鹏哥杀你，永绝后患。这样一个皇室，这样一个朝廷，你为什么还要为他们卖命呢？雪儿，霍老将军说的对，你不应该再为了他们牺牲自己的性命了。我霍玄效忠你，从来都不是大魏皇室，而是手无寸铁的大魏百姓，是我自己的良心与责任。我喜欢看到孩子们可爱的笑脸。喜欢看到百姓安居乐业，我是为了自己喜欢的一切在努力。就算我曾经保护过，相信过的人都背叛了我，也无法改变我的初衷。因为我从来都不是为了得到感谢而浴血奋战的。更何况，我也不是傻瓜，更不能让你们沦为敌人的棋子。棋子？你什么意思？雪儿，顾欢，到了今天你还要骗我吗？雪儿，我不知道你在说什么。你不知道，鹏哥为何突然发狂？他的症状和当初疯狂杀人的刘宋使臣一样。我受伤后，你第一时间赶到，将鹏哥置诸死地，后又煽动霍家军反叛，这一切的一切都是你预谋好的。你到底是谁？如果你对我尚有一点真诚，请你告诉我你是谁。啊末将奉摄政王之命诛杀叛逆，率军救驾
不可能！摄政王远在边境，什么都不知道，怎么会？<笑>你笑什么？你疯了吗？<笑>你的选择是对的，容止才是最完美的摄政王，冷酷、无情。不过很显然，他在你的龙鳞军中也安插了人手。哈哈哈哈不愧是摄政王，我以为他早已慌乱，没曾想还留有后手。来人，带走！兔八虎，我不甘心，我不甘心！兔八虎，拓跋云，你要杀朕，却要救朕，不矛盾吗？我大魏的皇上，怎么可以窝囊的死在女人的手里呢？只可惜，我不能亲手杀你。既然如此，那我就给你一决高下的机会。霍玄，天机阁已被我剿灭。顾欢真正的身份是天机阁主，速到彭城，容止。顾欢，你就是真正的天机阁阁主。从前死在刘宋军营的那个人，只不过是个替身罢了。没错，我就是天机阁阁主。你这个宋贼，胆敢利用我们！来呀、啊，把他给我抓起来！是，都别动！住手！你要是胆敢伤害霍玄，我让你死无全尸！你为什么要这么做？和亲？不错。以刘楚玉一己之身，换谋取大魏之机，将来取下彭城洗刷冀州之耻，朝政大权必将掌握在你的手中。可刘楚玉当断不断，反受其乱，妇人之仁，何以成大事？刘氏残暴
，气数已尽，天机阁辛苦筹谋，只为选一明君，抗衡北魏，安抚百姓。萧郎君，等你取刘氏而代之，可别忘了当初的诺言啊！萱儿，对不起。北魏士大，早生了问鼎天下之心。我这样做只是为了牵制魏军，为天下择一明君。你撒谎！天下苍生，顾欢，你亲眼看看，你所谓的大义凛然，解救苍生，死了多少人！天机阁主想要的，是座炙手可热的从龙之城，得到凌驾万人之上的荣光。你的行为给魏松带来的只有鲜血和杀戮。顾欢，你到现在还不知悔改吗？那你告诉我，是不是在你心里，连我也只是一枚棋子？不，或许之前我是在利用你，但是现在，你在我的心里不是妻子，是我的妻子。我从来没有想过要伤害你。更没有想到会失去我们的孩子，古花。我问你，你爱过我吗？你还记得你对我的誓言吗？还在此起誓，若有来生，我与霍雪二人亦要生生世世再做夫妻。但是我不能原谅你，就算整个大魏都背叛了我，这也是我曾经用鲜血保护过的地方。你给我最爱的大魏和百姓带来了伤害，你就要付出鲜血的代价。雪儿。我顾欢在此起誓，就算再入轮回，我与霍玄二人亦要生生世世
再做夫妻。哭。来人，在，将他二人一并安葬。是。他生前最爱的佩剑，还有那副盔甲，也一并随葬。遵命。都怪顾欢这个混账。你是他三叔，竟然如此不了解他。你以为他是为了顾欢殉情？不，不是。他不是为爱而活的女人。霍家军反叛，他在用自己的死提醒我对不起他，在为你们赎罪，在为你们求情。从顾欢背叛他那一刻起，在他心里。就已经没这个人了。他当众说这些，是不想让你们愧疚。这一次，我放过你们，你们好自为之。殿下，王妃她，楚玉怎么了？说呀、啊！魏军一路势如破竹，已经连占我们十个城池了。再这么下去，不出一个月，他们就会攻到建康。现在我让你们想办法，是脑子里进浆糊了，还是嘴被屎粘上了？报告陛下，臣回来了。你，你，你还知道回来啊？就是填写了你的谗言。卑微，卑微才会发怒的。臣知罪。来人呐，把他脑袋取下来，送给北魏当赔礼。陛下，就算你将臣杀了，也无法平息北魏之怒啊！为今之计，只有双管齐下，解决此事。什么双管齐下呀？此次领军，那北魏摄政王，并非北魏宗室。若是此时有人在平城散布谣言，说他挥师南下，有不臣之心。这个不错，继续。另外，我们可以派出使者进行和谈。你以为我想不到吗？可北魏不愿意呀、啊。有一个人，可以力挽狂澜。是谁？山阴公主，刘楚玉。算回来了。素未交战，皇叔是生怕这北魏迁怒于你，一直担心着你呢。是吗？那是当然。我是千叮咛万嘱咐，让萧将军无论如何要把你平安带回来。皇叔有什么话直说吧，别拐弯抹角了。只不过眼下惹怒了大魏。这摄政王率领的军队已经连破我十座城池，马上就要攻到建康了。所以呢，楚玉啊，你们毕竟夫妻一场，只要你愿意出面，我相信大卫一定愿意和谈的。所以皇叔是希望楚玉再牺牲一次了。哎，楚玉，这不是为了皇叔
，难道你愿意眼睁睁的看着百姓们流离失所、家破人亡，看着大魏踏破我大宋河山吗？楚玉，这也是你的家，你的大宋啊！皇叔，你看清我的脸上。写着“傻子”二字吗？会被你一而再、再而三的诓骗。你高估我了，容止是不会退兵的。你就等着大卫铁骑踏破建康，先杀了你再说吧。那我就先切下你的脑袋，挂在阵前。陛下，楚玉，我知道。你怪皇叔，但不打紧。为了大宋百姓，你会答应的。待下去。公主，环境简陋，请多包涵。不过你不用担心，摄政王很快就到了。容止答应和谈了。自然，我说过，只要公主肯开口，摄政王一定会答应的。萧道成，从前你是个清高自持的秦者，可历经多年磨练，竟然成为一个成功的政客，可见权力诱人啊！原本你将我带来这里，若容止同意和谈，你们便顺水推舟；若容止不同意，就杀了我，嫁祸未人，激起宋人愤慨，不是吗？公主，你总说自己很笨。但事实上，你一点儿也不笨。我不过是个寻常人，不幸生活在一群聪明人当中，真是太痛苦了。公主说笑了，你低估了自己在摄政王心目中的地位。魏军节节胜利，势如破竹。我提出在彭城郊外十里亭进行和谈，护卫部的超过百人。如此苛刻之条件，他竟然也答应了。可见摄政王对公主还真是……一往情深呐，这到底是真和谈还是假和谈？公主不必多虑，你很快就会获得自由。殿下，宋人提出和谈可以来彭城，你根本没必要答应他们的条件啊！楚玉在他们手里，宋人所谓和谈，就是拿他性命作为要挟。殿下，我担心你的安危啊！他是我妻子，你留在彭城，若无调令，不得擅自行动。殿下，殿下，撤！
你要我放开，除非我死。放手！站住！放开我！摄政王，现在开始用苦肉计了吗？你明知有诈，却还身处险境，你是想逼我心软，让我原谅你吗？我只想保护你。等等，在那边，注意。中指，中指，中指，醒醒！听说这摄政王一路势如破竹，拿下刘宋十座城市，眼看就要攻下建康了。将来摄政王真要攻下了建康，那可不就是百尺竿头？住口！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！活下去。张壁，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，陛下，千万别为了那些不懂事的奴才生气，小心伤了身子。连两个不懂事的奴才都知道，容止战功赫赫，造成不臣之心。可见整个大魏根本就是无人不知，无人不晓。容止啊，容止！你竟权倾大魏。强势若此，陛下，摄政王所做的一切，都是为了大魏呀，是吗？他能不动声色的收买朕的龙鳞军，剿灭拖把云；他能不动用霍家军的一兵一将，攻破刘宋十座城池。他还有什么是朕不知道的？还有什么？陛下。愿上天保佑皇上健康长寿，福运绵长。我愿折寿十年，为红儿祈福。陛下，母后，红儿。陛下怎么到我这里来了？母后，红儿想你了。红儿，母后，摄政王又打胜仗了。这是好事啊！舅舅打了胜仗，朕应该高兴才对。可他若真一举拿下建康，建立不失功勋。那他的威望就会远胜于朕。今日里，平城已流言四起，主若陈强，大魏难安。陛下是否多虑了？不，朕没有多虑。康王和朕是亲兄弟，尚且还背叛了朕，更何况摄政王？他就是一头出笼的猛虎，总有一日会择人而噬。不会的，不会的，红儿。母后，请你帮帮朕。你一定要帮帮朕。陛下，快起来，母后自然会帮你啊！快起来
，你想让母后怎么帮你？啊！朕连发三道圣旨，要求他立刻退兵。可摄政王置之不理，朕束手无策。但你是他世上唯一的血亲，只要是你说的话，他一定会听。好好好，我答应你。不仅如此，摄政王不能留。<笑>